goes to... Okay, Coda. <笑>コーダが逆転しましたコーダは3つの部門にノミネートされてました作品賞、脚色賞、助演男優賞この3つとも見事獲得しましたかたやパワーオブザトークこれは12個ノミネートされていたんですけれども結局監督賞だけだったのかなこの2つとも配信の映画ですパワーオブザトークはネットフリックスコーダがアップル TV 初めて配信系の映画が作品賞を取りましたネットフリックスは頑張っていたんですけれどもねこの56年アイリッシュマンとかマレージストーリーとかマンクとかシカゴセブンとかポッと来たアップル TV に奪われてしまいましたネットフリックスもくじけないでこれからもいい映画を作ってほしいです。そしてドライブマイカーが予想通り国際映画賞を取りました。ドライブマイカーは作品賞、監督賞、脚色賞、国際映画賞四つの部門でノミネートされました。日本映画が作品賞と脚色賞にノミネートされるのは初めてでした国際映画賞も2009年の送り人以来ですおめでとうございます三浦さん、撮りました<笑>ありがとうございます<笑>各賞を見ていきましょうまず作品賞コーダが撮りましたコーダは2021年の初めサンダンス映画祭で作品賞、観客賞を取っていますまあこのサンダンス映画祭ロバート・レッドフォードが始めたんですけれども若い監督の映画が多いですそしてあのインディー系の映画ですねこのサンダンスで作品賞を取った映画が初めてアカデミー賞を取るんじゃないでしょうかそしてこのアカデミー賞のレースですけれども9月のトロント映画祭でベルファーストが観客賞を取りましたでベルファーストが一気にフロントランナーになりましたでそれを追ってパワー・オブ・ザ・トークでその当時はドリーム・プランドリーム・プランがフィール・グッド映画感覚を喜ばせるいい気分になれる映画というので先頭を走っていましたそしてところが形勢が変わりましたよね3月になってバフタイギリスのアカデミー賞でコーダが脚色賞を取りましたそしてサーク俳優協会でアンサンブルキャスト賞これは作品賞に当たりますそれを取りましたまあそれは分かるんですけれども PGA プロデューサーズ協会の賞で作品賞を取りましたこれは驚きましたねプロデューサーですそして作家協会で脚本家協会で脚色賞を取りましたまあなんていうか時の勢いですよねこのアカデミー賞アカデミー会員っていうのはちょっと訳がわからないところがありますもう最近1万人近くなりましたこの5、6年で倍に増えています多様化国際化が増えています映画産業に携わっている人ですねだからありとあらゆる職種がありますだからまあ普通の観客に近いところがありますよね顔が見えない予測がつかないところがありますまああのやっぱしですからあの流行っていうかのポピュラリティというか時の勢いがありますよねその時のトレンドというかそしてこの監督シアン・ヘッダー監督は2作目ですけどもその前に「タルーラ」という映画を作っていますこれもネットフリックスに配信になっていますこれがなかなかすごい映画なんですね作家性が強くてですからこのコーダですね監督は意識的にエンターテインメントにしてると思うんですよまああの青春映画ですごくユーモアがあってエンターテインメントですすごくよくできたエンターテインメント多分監督はこのコーダ難聴者の親の子供たちっていうのをあの世間に知らせまたかったと思うんですよねだから意識的にエンターテインメントにしてると思うんですここまで来てしまって監督自身が驚いてるんじゃないでしょうかノミネートされたすべての映画の解説と感想の動画を作ってますので下にリンクを貼っておきます
映画レビューも2つを除き全部知っていますそれもご覧になってください次は主演男優賞に行きましょうウィル・スミスですまあウィル・スミスは実はあのこの映画の出演が決まった時からドリームプランですねアカデミー賞の噂をされていますハマり役でしたやっと撮りましたちょこのちょっと頑固な古代妄想気味のお父さんをウィル・スミスがよく感じよく演じましたまああのベネディクト・カンバーバッチも良かったですけどねパワー・オブ・ザ・ドックのでそれからアンドリュー・ガーフィールドが良かったんです私このテクテクブームってミュージカル好きなんですよね彼あの歌も上手だしとてもカリスマ性がありました良かったですハビエル・バルデム「愛すべき夫婦の秘密」これあの英語名が「ビーン・ダ・リカルドス」って言うんですねこれあの昔にルーシー・ショーというコメディのテレビ番組があったんですけどもそれの夫婦のお話です監督がアーロン・ソーキンス彼が何でノミネートされたかよく分かんないんですけれどもまあ普通でした普通の演技それとテイセル・ワシントンこれあのジョエル・コーエンのマクベスですけれどもティーゼル・コーエンはマクベスをちょっと変わったふうに撮っていてスタイル様式を重視して撮ったんですねですからこの演技、まあ、大したことなかったんですデンゼル・ワシントンもフランシス・マクドーマンともちょっと失望したんですけども演技に重点を置いてないんですねだけどマクベスはこれ人間の業の凄さを撮った映画ですから人物に演技に焦点を当てないとダメですよねまああのスタイルのスタイリスティックな映画でした主演女優賞ジェシカ・チェスティンが撮りましたファタミー・フェイの瞳私この映画だけ見てないんですね見れてないんですまあこの賞は私もあんまり期待してなかったんですけどもまあオリビア・コールマンはまあ良かったですロストドーターもいつもいいんですもうメレル・ストリープのようにアカデミー賞の常連になりましたペネロッペイ・クロスパラレル・マダーズ特別な演技ではなかったですよね。まあ良かったのはこの監督ペドロアルモドバール。彼にしてはなかなかあのわかりやすいいい映画でした。赤ちゃんが病院で交換されるんです。あの親はシングルマダーシングルピアネットです。まあそれを割と美しく爽やかに撮っていました。あとニコールケドバンこれも愛すべき夫婦の秘密。まあこれも卒なく演じてましたけど特別ではなかったです。クリスチャン・シチュワード、スペンサー、ダイアナ妃の決意。この演技が割と良かったんじゃないでしょうか。うん、ジェスカ・チャスティンは、これのタミー・フェインの瞳は、宗教団体の番組のリーダーみたいな話だそうで、かなりヘビーなメイクアップをしているそうです。次は助演男優賞。トロイ・コッツァが取りました。コーダです。難聴者の役者です。まあ、よかったです面白かったですこの人あとはこのパワーフサトックのエディ・スミット・マクフィーこの人が良かったです怖くて良かったですで結構そのパワーフサトックのこの人ジェシー・プレモンスが良かったんですよねあのノミネートされて良かったです4人の配役の中で一番地味な人でしたけれども結構良かったんだと思うんですよねこの人がねこのこの俳優あとケアラン・ハインズベルファースのおじいさんです J.K. シモンズこの人も普通でしたなんでノミネートされたかわかりませんそして次が助演女優賞まあこれはあの早くからアリアナ・デボーズっていう噂がありましたあとまあジュディ・デンチはいつもいいですこの人が良かったんですねドリームプランドのアン・ジャニュー・エリスとても存在感があって味がありましたでジェシー・バックリーロストドーターこの人がノミネートされて嬉しいですこの人あのあれでも出てましたよね「I'm Thinking of Ending Things」なかなか良かったです
「ロストドーター」でオリビア・コールマン演じる母親の若い時を演じていましたケルステン・ダンスとこの人が良かったんですねパー・ザ・トークで残念でしたまああの今回助演女優賞は充実してましたアリアマ・デボーさんまあ、あの歌えてそして迫力があったのでしょうがないですけれども演技の面から言うとなかなかこの辺あたり<笑>よかったです次は監督賞浜口竜介監督が監督賞にノミネートされましたまあ取ったのはジェーン・カンピオン「パワー・オブ・ザ・ドーク」はこの監督賞だけしか取れなかったんじゃないでしょうかポー・トーマス・アンダーソンこの人も11回ノミネートされています素晴らしい監督です私の大好きな監督ですけどもいつか撮るでしょうスティーブン・スピルバーグ何回撮ってるんですかねこの人18回目のノミネーションですまあもしかしたら史上最多なのかなそんなこと聞いたことがありますそして3回撮っていますアカデミー賞を撮っていますそして国際映画賞ドライマイカー晴れて撮りましたあとは私、まあ、ブータン山の教室は好きだったんですけれどもまあフリーも良かったですけれども私は最悪これは私良さが分かんないんですねもう一回見てみないといけません「The Hand of God」サランティーノ監督でしたっけあのイタリアの私の好きなまあまあでしたアニメフリーしか見ていません長編ドキュメンタリーこれもフリーしか見ていません脚色賞「コーダ愛の歌」まあこれあの驚きっていうか驚きでもないんですねあのバフタで撮ってそれから脚本家協会賞も撮りました素晴らしい脚本でしたいろんな要素が詰まってるんですねこの映画あの単純な青春もの家族ものじゃないんですこの難聴者の人たちが自分たちの世界に閉じこもってるとかその耳の聞ける娘に頼り切ってるとか、まあ、いじめの問題もあったしそれからあの同志なんですねマサチューセッツのこの家族で仲買人に搾取されてるわけですでそれで自分たちで自主販売しようという動きもありました、まあ、彼女歌,歌の学校を受けようとして先生と一生懸命頑張ってるわけですでボーイフレンドもいてそういう複雑な物語を煩雑にならなくてうまーくまとめてました映像的に見せてました、まあ、着色書ドライマー回も素晴らしいですよね村上春樹の短編を長編にしてしまいましたでパワーオブザドッグこれまあの原作知らないですけども非常に映画的な映画になってましたデューンこれもあの難解なサイエンスフィクションの小説を素晴らしい語らないでこれも見せるだけで複雑な物語を見せるだけで見せました素晴らしいですロフトドーターもあの良かったです私原作知らないんですけどもなかなか良かったと思います。脚色賞は充実してました。そして。脚本賞、ベルファースト。この脚本賞はまあ。みんなまあ、まあ、いまいちかな。ベルファースト。まあ、けったまいりましたけど、まあまあでした。リコルスピッツァも。これも欠点がありましたけど。ポールトーマスアンダーソン。いいですノスタルジーがありますあのロマンティシズムがありますいつも好きです彼のコメディいつも好きです「Don't Look Up」もこれもアダン・マッケイ面白い脚本でしたあの以前の「ノバイス」とか「マネーショート」とかあの辺のエッチはなかったですけども非常に面白いコメディでした「まあ、ドリームプラン」もなかなかいい脚本ですねあの2人の女子テニスプレイヤーを主人公にするんじゃなくて彼女たちのお父さんを主人公にしましまた私は最悪脚本これ良かったんでしょうかこれが本当にもう一回見てみないと良さが分かんないですあと撮影所デューンが撮りましたがこれも良かったんですよ今回みんな良かったです
ナイトメアリーもムードありましたしパーバドッグもこれもすごかったですウェスサイドストーリーこれも撮影良かったです非常に凝っていました入念に撮っていました芸術的に撮っていましたマクベス、まあ、ちょっと変わっていました美術賞これもなかなか良かったですまだデューンが撮りましたけどナイトメアリーもパワーオブザドッグも良かったしウェスサイドストーリーも良かったです。音響賞、デューン・スノン・ラクセイが取りました。編集賞、これまたデューンですね。まあ良かったですけれども、ティクティクブーンにあげたかったです。これはあのミュージカルなんです。ミュージカルはあの主人公が舞台で弾き語りみたいにして自分の物語を舞台で上演してるんです。して映画はそれから彼の現実の生活に行って、まあ、その彼の作ったミュージカルは自分の生活が元になったんですそしてその自分の生活の中で普通のミュージカルのようにそ突然歌になったり踊りになったりするんですそしてまた現実の中で彼はのミュージカルを作ってるんですね他のミュージカルだからそこの部分入ってくるしなかなか複雑なところをうまく楽しくつなげてました編集が良かったと思います作曲賞まあこれはデューンハンス・ジマーかパワー・オブ・ザ・トークのジョニー・グリーンウッドかと思ったんですけれどもハンス・ジマーが取りましたまあ彼は自分のバンダリーを超えています新しいことをいろいろ試しています違った雰囲気のメロディーがたくさんありますハンス・ジマーは楽器も自分で作ったというんですね非常に凝っていましたハンス・ジマーもこのデューンが子供の頃からの愛読書だったんですねそれで熱が入っています科学賞よく知らないですけどまあ No Time to Die 良かったですね衣装デザインこれもクルエラ面白い衣装デザインでした私このデューンの衣装が好きだったんですねまあクルエラでしょうメイクアップヘアスタイルタミーフェイスの瞳そうでしょうねジェシカ・ジャスティンが非常にメイクアップされていたようです視覚効果賞デューンまあすごかったですよね自然の砂漠とそれとあのサンドワームあの怪物みたいなのとうまくまとめてましたうまくつなげてました短編ドキュメンタリー短編アニメこれ知りませんこれも知りませんまあこれで以上ですこれから私はあのアカデミー賞受賞式のハイライトを作りたいと思いますお楽しみにしていてくださいツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作また私の見ている映画そしてスイスでのブログみたいなこともしていますそちらもご覧になってください。